তো আজকে আমি একইভাবে তোমাদের ষোলো নাম্বার ফেজের কিন্তু প্রশ্ন উত্তর সমাধান নিয়ে চলে এসেছি আজ তোমাদের আমি টোটাল টোয়েন্টি সেভেন সাতাশটা প্রশ্ন উত্তর সমাধান করব খুব কম সময় তো চলো শুরু করে দিই প্রথম প্রশ্ন বলেছে এনজিও এর পুরো নাম কি একজন ক্যান্ডিডেট এনজিওতে কাজ করতো তাকে বলেছে এনজিও এর পুরো নাম কি তো উত্তরটা আমি কি বলো নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন নন গভর্নমেন্টাল গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন তাহলে এনজিও এর পুরো নাম কি বলো নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন তারপরে একটা প্রশ্ন করেছে সিপিডি কি একজন স্টুডেন্ট ছিল প্রেয়ার টিচার তাকে প্রশ্ন সিপিডি কি তো সঠিক উত্তরটা হবে কি বলো সিপিডির পুরো নাম হচ্ছে কন্টিনিউয়াস 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 প্রফেশনাল প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপ মেন্ট অর্থাৎ একজন শিক্ষককে প্রতি এক বছরে পঞ্চাশ ঘন্টা সিপিডি এর প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ পঞ্চাশ ঘন্টা তার কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে অতিরিক্ত পরিমাণ তাকে আমরা সিপিডি বলে থাকি তো তারপরে দেখো বন্ধুরা কি প্রশ্ন করেছে ভূগোল থেকে একটা প্রশ্ন করেছে যে সূর্য পরি সূর্যকে পরিক্রম করতে পৃথিবীর কত সময় লাগে বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সাথে কি বলতো কি লাগে পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ফর্টি সিক্স সেকেন্ড তাহলে এটা হলো সঠিক উত্তর সূর্যকে পরিক্রম করতে পৃথিবীর সময় লাগে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড ঠিক আছে তারপরে দেখো কি প্রশ্ন করেছে বলছে সিমেন্টের উপাদান কি এটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সিমেন্টের উপাদান কি রয়েছে বলো তো উত্তর রয়েছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড যার পার্সেন্টেজ সিক্সটি টু পার্সেন্ট এবং রয়েছে সিলিকা দেখা আমরা বলি বালু বা বালি সিলিকা রয়েছে টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট তো এই দুটো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সিমেন্টের উপাদান হিসেবে তারপরে প্রশ্ন করেছে টেবিল নাম্বার চারে জলবিশুপ কবে হয় বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন টোয়েন্টি থার্ড সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর কিন্তু জলবিশুপ সম্পন্ন হয় তো বন্ধুরা চলো নেক্সট তারপরে দেখো প্রশ্ন নাম্বার ছয়ে করেছে জিরো আওয়ারের সময়কাল কত বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু এটা উত্তরটা হবে কি বলো তো জিরো আওয়ারের সময়কাল হবে বারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বারোটা থেকে বারো পিএম থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এটা হলো জিরো আওয়ারের সময়কাল ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন করেছে টেবিল নাম্বার সাথে সাত নম্বর প্রশ্ন করেছে দশ থেকে কুড়ি এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কী কী তো তোমরা সবাই জানো উত্তর হবে এগারো তেরো সতেরো এবং উনিশ এই চারটে হলো দশ থেকে কুড়ি এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলো ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন করেছে টেবিল নাম্বার তিনে আন্দিস পর্বত কোথায় অবস্থিত বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমরা জানো যে আন্দিস পর্বতমালা কোথায় অবস্থিত তো সঠিক উত্তরটা কি হয় বলতো সঠিক উত্তর হবে দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা তারপরে প্রশ্ন করেছে কালেকটিভ নাউনগুলো কি কি তো বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেমন আর্মি একটা কালেকটিভ নাউন ধরো আর্মি তারপরে ক্লাসরুম বা ক্লাস এগুলো কি সব বলো এগুলো একটা কালেকটিভ নাউনের এক্সাম্পেল তারপরে প্রশ্ন করেছে টেবিল নাম্বার একে করেছে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কার কার মধ্যে সংগঠিত হয় 
বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আগে সাল করছিল এখন ধরছে প্রশ্ন কার কার মধ্যে হয় তো উত্তরটা বলতো কি হবে উত্তরটা হবে ইব্রাহিম লোদি ইব্রাহিম লোদি ও বাবরের মধ্যে কিন্তু এই যুদ্ধটা যুদ্ধটা সম্পন্ন হয় তো বন্ধুরা বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমরা কিন্তু অবশ্যই নোট করে নাও এবং আরেকটু বন্ধুরা বলে দিই তোমরা যদি এই সমস্ত প্রশ্নের পিডিএফ পেতে চাও অবশ্যই যোগাযোগ করো আমার সাথে তোমরা কিন্তু সমস্ত পিডিএফ পেয়ে যাবে আমার কাছ থেকে ঠিক আছে তো যোগাযোগটা তোমাদের বলে দিই তো দেখো বন্ধুরা যারা বর্তমানে দু হাজার চোদ্দ সালে টেট কোয়ালিফাই করে চাকরি করছে ইন সার্ভিস অবস্থায় তাদের কিন্তু প্রায় ত্রিশ হাজার চাকরি বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট তো তাদের জন্য কিন্তু আমি অলরেডি ক্লাস করাচ্ছি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে চাইলে তোমরা আরও যোগাযোগ করতে পারো দেখে না ওখানে কী চলছে বলছে ডাব্লু বি টেট দু হাজার চোদ্দো ইন সার্ভিসদের জন্য কিন্তু এটা আমি স্পেশালি ব্যাস তৈরি করেছি অলরেডি অনেকে অ্যাড হয়ে গেছে এখানে কি হবে দেখো এখানে সপ্তাহে তিনটে বা চারটে করে লাইভ অনলাইন ক্লাস হবে এবং ক্লাসে যারা ডিসকাস হবে সম্পূর্ণ পিডিএফটা বিনামূল্যে তোমরা কিন্তু গ্রুপে পেয়ে যাচ্ছ স্পেশাল পিডিএফ পেয়ে যাবে এবং আমরা এখানে রেগুলারলি কিন্তু মক ইন্টারভিউ নিয়ে থাকি তোমাদের ইম্প্রুভ করানোর জন্য যেটা আমরা বলি যে ভাইবা এবং অ্যাপটিটিউড টেস্ট যাকে বলে অ্যাপটিটিউড টেস্ট কিন্তু আমরা এখানে নিয়ে থাকি তোমরা জানো যে এখন কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় ভাইবা এবং অ্যাপটিচিউড টেস্ট কিন্তু অবশ্যই হবে পাস প্লাস পাস মার্কসের এই সম্পূর্ণ দশ নম্বর দায়িত্ব কিন্তু আমি তোমাদের করিয়ে দেবো কমপ্লিটলি তোমাদের চাইলে আজ যোগাযোগ করো বন্ধুরা এবং এখানে সমস্ত বইয়ের ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভের সমস্ত বইয়ের ডেমো ক্লাস কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিই পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং পিডিএফ দিয়ে দিয়ে থাকি তো দেরিও নয় অলরেডি অনেকেই অ্যাডমিশন নিয়ে নিয়েছে তোমরা চাইলে তোমরা আজও অ্যাডমিশন নিতে পারো দেখে নাও বন্ধুরা যোগাযোগ নাম্বারটা আজ বলছি নাইন ডবল থ্রি নাইন সিক্স এইট সেভেন ফাইভ জিরো নাইন তোমরা এই নাম্বারে কল বা এস এম এস করে আজই নামটা এনরোল করো আমি কিন্তু ক্লাস অলরেডি শুরু করে দিয়েছি ঠিক আছে তোমরা আজই যোগাযোগ করো এবং সবচেয়ে ভালো ক্লাস চলছে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে থ্যাংক ইউ চলো তো দেখো বন্ধুরা তারপরে প্রশ্ন করে টেবিল নাম্বার সাথে যে গোলকের উদাহরণ দাও তোমরা জানো যে গোলক মানে যার দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা রয়েছে যার ত্রিমাত্রিক চিত্র তাহলে গোলকটা কি হবে বলতো একটা ফুটবল হতে পারে তাহলে উত্তর কি বলো ফুটবল হতে পারে ফুটবল কাচের গুলি বা মার্বেল হতে পারে কিন্তু একটা গোলকের এক্সাম্পেল ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন করেছে টেবিল নাম্বার দুইয়ে জল শোষণকারী উদ্ভিদ কলা কোনটি তোমরা যেন উদ্ভিদ মানে দুটো কলা একটা জাইলেম একটা ফ্লোয়েম জাইলেম হচ্ছে জল শোষণ করে আর ফ্লোয়েম কি বলো খাদ্য পরিবহন করে তাহলে উত্তরটা কি হবে বলো উত্তর হবে জাইলেম কলা তো বন্ধুরা বেশ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রশ্ন আমি আলোচনা করে তোমাদের করছি জাইলেম কলা তোমরা এই সমস্ত প্রশ্নের পিডিএফ পেতে হলে বন্ধুরা অবশ্যই যোগাযোগ করো আমার এই নাম্বারে নাম্বার তোমার দিচ্ছি নাইন ডবল থ্রি নাইন সিক্স এইট সেভেন ফাইভ জিরো নাইন তোমরা এই নাম্বার কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে আমার সমস্ত পিডিএফ কালেক্ট করে নিতে তোমরা পারো এবং ক্লাসও করতে পারো অনলাইনে তারপরে তারপরে প্রশ্ন করেছে এস এস এর পুরো নাম কি তোমরা জানো যে এস মানে সর্ব আর এস মানে সর্বশিক্ষা আর এ মানে অভিযান সর্বশিক্ষা অভিযান তারপরে প্রশ্ন আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতাকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাহলে উত্তরটা হলো স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন করেছে টেবিল নাম্বার তিনে উদ্ভিদের রেচন পদ্ধতিগুলো কি কি বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন উদ্ভিদের রেচন পদ্ধতিগুলো কি কি তোমরা জানো উত্তরটা হবে তিন পদ্ধতিতে করে একটা হচ্ছে কি বলতো একটা হলো বাকল মোচন বাকল মোচন আর একটা হচ্ছে পত্র মোচন আর একটা কি বলতো আরেকটা ফল মোচন এবার প্রশ্ন তোমার কিন্তু ক্রস প্রশ্ন করতে পারে বাকল মোচন কি বলতো অর্জুন পেয়ারা ইত্যাদি উদ্ভিদ কিন্তু তাদের বাকল বা ছাল কিন্তু মোচন করে তাহলে এটা হচ্ছে বাকল মোচন বোঝা গেল আর পত্র মোচন কি যেমন আম তেঁতুল লেবু ইত্যাদি তারা কিন্তু ফলের মাধ্যমে রেচন ত্যাগ করে তাকে বলে বলে কি ফল মোচন 
এটা হবে ফল মোচন যেটা বললাম আর পত্র মোচনটা কি বলতো যেমন বিভিন্ন রকম গাছ রয়ে তারা কিন্তু পাতা ঝরিয়ে দেয় বিশেষ ঋতুতে তাদের বলা কি বলি পত্র মোচন বলি ঠিক আছে তো বন্ধুরা চলো তারপরে দেখেন আরো কি প্রশ্ন রয়েছে নেক্সট তো দেখো তারপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে সমবাহু ত্রিভুজের ডেমো দিয়ে বুঝিয়ে দাও তাহলে তোমরা কি বলবে যে দেখো বাচ্চারা আজকে আমরা নতুন একটা খেলা খেলব কি বলতো আমরা আজকে তিনটে দেশলাই কাটি নিয়ে খেলা খেলব তাহলে দেখো এই যে একটা দেশলাই কাটি আমি নিলাম আর একটা নেব এবং আর একটা নেব তাহলে এই যে তিনটে দেশলাই কাটি আমি নিলাম দেখো তো তিনটে দেশলাই কাটি সাথে একটা ত্রিভুজ উৎপন্ন হলো না তাহলে এই ত্রিভুজে দেখো একটা দুটো তিনটে বাহু রয়েছে না দেখো তিনটে বাহু দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান রয়েছে তাহলে সমান মানে কি সম তাহলে সমবাহু এর নাম হলো সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে আমরা বলতে পারি কি বলো যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাকে আমরা কি বলবো বলো সমবাহু ত্রিভুজ বলবো কারণ দেখো সম মানে সমান আর বাহু মানে তিনটে তাহলে এটা একটা কি বলো সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে আজকে আমরা খুব সুন্দরভাবে দেশ লাই কাঠির সাহায্যে কিন্তু আমরা ত্রিভুজ শিখলাম এবং সেটা কী বলতো সেটা সমবাহু ত্রিভুজ আমরা শিখে নিলাম তোমরা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই তো ঠিক আছে তাহলে এইটুকুই তোমরা বুঝিয়ে দেবে তাহলে তোমাদের ডেমো ক্লাসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে বন্ধুরা আরেকটু বলে দিই যারা আমার ডেমো ক্লাস দেখতে চাইছো অলরেডি আরও প্রচুর ডেমো ক্লাস দেখো আমার চ্যানেলে তোমরা দেখবে সাবস্ক্রাইবারে কিন্তু পাশে রয়েছে জয়েন্ট বাটন কি বলো তো জয়েন্ট বাটন রয়েছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই জয়েন হয়ে যাবে আমার চ্যানেলে অলরেডি অনেকে কিন্তু মেম্বারশিপ নিয়ে নিয়েছে ওরা কিন্তু অলরেডি আমার প্রচুর ডেমো দেখতে পাচ্ছে মাত্র দু মিনিটে ডেমো দেওয়ার কৌশল আমি শিখিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আমি নিয়ে এসেছি মাত্র দু মিনিটে ডেমো দেওয়ার কৌশল তোমরা জয়েন করবে জয়েন করার পরে চলে আসবে যে দিকে সুপার সাবস্ক্রাইবার সুপার সাবস্ক্রাইবার মাত্র উনষাট টাকা তোমরা কিন্তু পে করলে তোমরা কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ডেমো প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা ডেমো রয়েছে তোমরা দেখতে পারবে বন্ধুরা তো আর দেরি কিসের আজই জয়েন হয়ে যাও শুধুমাত্র সুপার সাবস্ক্রাইবারে থ্যাংক ইউ চলো দেখে নি তারপর কী প্রশ্ন ওয়েট করছে তো তারপর দেখো বন্ধুরা কী প্রশ্ন করে টেবিল নাম্বার ছয়ে যে লক্ন চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয় উত্তরটা হবে উনিশশো সালে কিন্তু লক্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহলে ইতিহাসে কিন্তু সালগুলো একটু মনে রাখতে হবে যারা বেসিক ইতিহাসে অনার্স বা বিএ পাস করে গেছো আর্টস গ্রুপে অবশ্যই একটু লক্ষ্য রাখবে ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন করেছে আনন্দময়ী শিখনটা কি এটা তো একটা বেসিক প্রশ্ন উত্তরটা কি হবে যে আমরা শিশুদেরকে খেলার মাধ্যমে বা আনন্দের মাধ্যমে যে শিক্ষা দান করি সেটা হচ্ছে কি বলো আনন্দময় শিখন অর্থাৎ খেলার ছিল যে শিক্ষা সেটাই আনন্দময় শিখন তারপরে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস কবে পালন করা হয় বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মনে রাখবে প্রচুর কিন্তু আমাদের স্পেশাল এডুকেশানে কিন্তু প্রচুর শিশুদের পড়ানো হয় তাই কিন্তু প্রশ্নটা করা হয়েছে যে স্পেশাল বিশ্ব প্রতিবন্ধ হল উনিশে মার্চ সঠিক উত্তরটা কী বলা হবে উনিশে মার্চ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়ে থাকে তারপরে বলছে উত্তরবঙ্গের নদীগুলো কি কি উত্তরটা কি বলতে হবে উত্তরবঙ্গ মানে কি আমাদের সামনে রয়েছে উত্তরবঙ্গ উত্তর দিকে তাদের একটা তিস্তা মহানন্দা তিস্তা মহানন্দা তারপরে হচ্ছে জল মহানন্দা জল ঢাকা জল ঢাকা ইত্যাদি এগুলো সব কি বলো উত্তরবঙ্গের নদী তো বন্ধুরা তোমরা কিন্তু এগুলো অবশ্যই নোট করবে মনে রাখবে বিগত এক্সামে যেসব প্রশ্ন প্রশ্ন আসছে আমি তোমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ পিডিএফ করে রেখে দিয়েছি অবশ্যই তোমরা কিন্তু নিতে পারো যোগাযোগ করো ঠিক আছে তো তারপরে প্রশ্ন করেছে বলো তাপ কি দেখো মেস ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমি কিন্তু আমার ক্লাসে কিন্তু প্রচুরবার বুঝিয়েছি তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা গ্রহণ করলে বস্তু উত্তপ্ত হয় আর বর্জন করলে বস্তু শীতল হয় ব্যাস ক্লিয়ার উত্তর যে যত স্মার্টলি আনসার দেবে এক্সামে সে তত আগে চাকরি পাবে এটা আমি বলে দিলাম মনে রাখবে তোমাদের মাত্র পাঁচ মিনিটের মূল্য সময় কিন্তু তোমাদের কিন্তু পঞ্চাশ বছরের জীবন গড়ে দিতে পারে অতএব ইন্টারভিউ সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য হিউম্যান লাইফ মানুষের জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা তো বন্ধুরা এই সমস্ত প্রশ্ন উত্তর কিন্তু আমার কাছে রয়েছে 
তোমরা চাইলে পিডিএফ পেতে পারো অবশ্যই যোগাযোগ করো আমার এই নাম্বারে নাইন ডবল থ্রি নাইন সিক্স এইট সেভেন ফাইভ জিরো নাইন এই নাম্বারে যোগাযোগ করে হোয়াটসঅ্যাপ বা কল করে ডিরেক্টলি চলো তারপর দেখি আরও কি প্রশ্ন রয়েছে তো দেখো বন্ধুরা তারপরে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কি বলেছে বলছে মৌলিক সংখ্যা কে আবিষ্কার করেন বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন উত্তর হবে কি বলো ইরাটোস্থিনিস ইরাটো স্থিনিস তার চালনী পদ্ধতির সাহায্যে সে কিন্তু মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কার করেন তারপরে প্রশ্ন বলেছে দুটি ইনপুট ডিভাইস কি কি জানি আমরা কম্পিউটার থেকে প্রশ্ন করেছে একটা হবে কি বলো একটা হবে মাউস আর একটা হবে কিবোর্ড তাহলে এই দুটো কি বলো ইনপুট ডিভাইসের এক্সাম্পেল তারপরে প্রশ্নটা বিল নাম্বার তিনে করেছে কোষ কি তাহলে কোষ হলো কি বলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কোষ হলো জীবনের কার্যগত এবং গঠনগত একক তাহলে কি বলো জীবনের কার্যগত ও গঠনগত এককে আমরা কি বলি কোষ বলি অর্থাৎ স্ট্রাকচারার অ্যান্ড ফাংশান ইউনিট অফ লাইফ তাকে আমরা কি বলবো কোষ বলবো কোষের মস্তিষ্ক কি বলো তো উত্তরটা হবে নিউক্লিয়াসকে আমরা কোষের মস্তিষ্ক বা ব্রেন বলে থাকি তারপরে প্রশ্ন করেছে কি বলো যৌগিক সংখ্যার এক্সাম্পেল দাও বেশ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমি তোমার কি বলবো তোমরা জানো যে চার ছয় আট দশ বারো এগুলো সবই এক একটা কি বলো যৌগিক সংখ্যার এক্সাম্পেল ঠিক আছে বন্ধুরা তারপরে লাস্ট এবং ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বলছে কম সময়ে যোগের পদ্ধতিটি কি বলো তোমরা কি জানো উত্তরটা কি হবে তো বন্ধুরা উত্তরটা তোমরা কিন্তু আমি বলবো না তোমরা অবশ্যই আমার কমেন্টে তোমরা জানাও অ্যান্সারটা কি হবে আমি প্রত্যেকের কিন্তু কমেন্ট পড়ি এবং রিপ্লাই করি তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করো কম সময়ে যোগের পদ্ধতিটি কি তোমরা অবশ্যই বন্ধুরা জানাবে আমাকে আর তোমাদের কাছে বন্ধুরা আমার একটা কথা বলার না বললেই নয় সেটি হলো যদি আমার এই ভিডিও তোমাদের যদি একটু হেল্প বলে মনে হয় তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা একটা মন থেকে লাইক করো বন্ধুরা অবশ্যই একটা লাইক করে তবেই কিন্তু যাবে আর যদি তোমরা নতুন হও আমার এই চ্যানেলে নতুন সদস্য হও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নতুন সদস্য যোগ হয়ে যাও তো বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দাও এবং বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে দাও আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কেমন লাগছে ভিডিওগুলো আর এরকম ভিডিও তোমরা চাও কি চাও না অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে কিন্তু তাহলে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব বন্ধুরা অবশ্যই করো তো তোমাদের কাছে আমার এইটুকু অনুরোধ থাকলো বন্ধুরা আর শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো তথ্য বা প্রাইমারি ইন্টারভিউ সংক্রান্ত অ্যাডমিশন নিতে চাইলে তোমরা কিন্তু বন্ধুরা আজ যোগাযোগ করো আমার সাথে এই নাম্বারে নাইন ডবল থ্রি নাইন সিক্স এইট সেভেন ফাইভ জিরো নাইন স্পেশাল পিডিএফ বা অনলাইন ক্লাস যদি তোমরা পেতে চাও অবশ্যই তোমরা কিন্তু যোগাযোগ করো বন্ধু এই নাম্বারে নাম্বারটা আবারও বলছি নাইন ডবল থ্রি নাইন সিক্স এইট সেভেন ফাইভ জিরো নাইন এই নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করো আজই থ্যাংক ইউ দেখা হচ্ছে অন্য একদিন ততক্ষণে বাই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবো বন্ধুরা থ্যাংক ইউ